8.41, gracias por continuar con nosotros. En Bogotá, las autoridades ocuparon varios inmuebles cuyo valor supera los 6 mil millones de pesos y que eran utilizados por bandas delincuenciales para asesinar personas y distribuir estupefacientes. Las diligencias se realizaron en los barrios Bellavista Sur, El Amparo, Llano Grande, Patio Bonito, Chapinero y Prado Veraniego, sectores donde operaban las más peligrosas bandas delincuenciales de Bogotá. Ocupamos 14 inmuebles en 6 localidades afectando la finanza criminal, la renta criminal, la utilidad criminal de estas organizaciones que se dedican al narcotráfico, al microtráfico, a la extorsión, al secuestro, a la tortura. De acuerdo con la Fiscalía, en estos predios ocupados por las autoridades no solo se habrían ejecutado a personas, sino también traficaban con estupefacientes. Los bienes avaluados en 6.638 millones de pesos habrían estado al servicio de la estructura delictiva Tren de Aragua, Carro Verde, Los Maracuchos y Los Camilos, responsables de homicidios selectivos, secuestros, comercio de estupefacientes, almenudeo, extorsiones y algunos crímenes en los que las víctimas fueron torturadas, envueltas en bolsas plásticas y abandonadas en la vía pública. Incluso las personas que fueron asesinadas y abandonadas en la autopista norte y registradas por el Ojo de la Noche en agosto del año pasado también habrían sido asesinadas en uno de estos predios ocupados en las últimas horas. Uno de los inmuebles ocupados al parecer fue dispuesto para asesinar a cuatro personas que fueron encontradas en agosto de 2022 en una camioneta abandonada en el norte de la ciudad de Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales se encargará de la administración de estos inmuebles.